Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde Codeigniter eğitim serilerinin e, devamını getiriyoruz. Bir, bu ders serisinde de aslında Active Record e, uygulaması yapıyoruz. Ona devam edeceğiz. Bunun ikinci videosu bu. E, hemen bakalım ne yapmıştık en son. Listelemeyi yapmıştık burayı. Şimdi eklemeyi yapacağız. Ekleme için hemen neydi bizim e, metodumuz? Insert ve Insert Page'di. Onlara gelelim. İlk olarak ekleme sayfasını oluşturmam lazım. Hemen bir tane view oluşturuyorum. Şuradan Insert ya da ekleme mi diyeyim? Ee, ekleme diyelim hadi. Ek, ekleme. Ekleme de çok enteresan oldu ya. Yeni kayıt mı desek ya? Yeni kayıt. Ekle diyelim ya. Ekle. Evet. Hemen burada HTML dosyamı oluşturuyorum. Bana ihtiyacım olan şey nedir? Yeni kayıt sayfası diyelim. Bir tane de H3 ile başlık atalım. Yeni kayıt ekle. Ne lazım bana? Bir form lazım. Insert de yapmıştık. Aslında e, insert şeyinde, neyinde, dersinde post ile gönder. Ne kullanacağız biz burada? PHP, Echo, Base UNL. Neydi? Personel, personel kontrollerimizin altında ki insert metodunu kullanacak bu arkadaş. Metotları önceden hazırlamana kolay yolu bu. Direkt yazabiliyoruz. Tık tık tık. Ee, bir tane işte ne yapalım? Label diyelim. Ha, çok da önemli değil. Ee, title olsun bu. Diyelim ki personelin adını giriniz diyelim. Ve buna bir input verelim. Input'a bir id title name'i title placeholder'a gerek yok. Ee, sonra bir tane br atalım. Bir label daha. Ondan sonra burada ne diyelim? Detay diyelim. Detail olsun. Ee, açıklama. Açıklama diyelim buna da. Ve buna ne demiştik? Bir text area. Text area. Name detail olacak. ID detail olacak. Bu böyle kalabilir. Ve neye ihtiyacımız var? Bir tane <gülüyor> button. Ne button? Type submit olacak. Hop. Type submit button ve bu da kaydet olacak. Tamam. Şimdi bu ekle sayfasını gösterttirelim ilk olarak. Ne yapacağız? Insert page'de. Bunu sileceğim. Hatta ilk olarak çalışıp çalışmadığını mı kontrol edelim isterseniz. Personelin altındaki insert page. Burası. Şimdi bunu çağırması için tabi benim neye ihtiyacım var? Bir de linke ihtiyacım vardı. Şöyle yapalım. This. İlk olarak bunu getirelim de. View. Insert page değil. Ekle isimli sayfayı, dosyayı view olarak yükle. View sklosör içerisinde bu <gülüyor> İlk olarak gidelim. Yenile dediğimizde bakın getirdi. Mükemmel bir görüntü var ortalıkta. Tabi bu çok kötü bir görüntü. Ben böyle bir, yani bu kadar da değil yani. Şunlara da beğerek koyayım. Yani form düzenlemeyle uğraşmak istemiyorum zaten. Şöyle kalabilir. Sıkıntı yok. Şimdi yani bastığınız zaman da bakın insert işlemin yapılacağı metoda Başarılı bir şekilde kaydet gidiyor. Form çalışıyor yani. Şimdi bu sayfayı nereden çağırmamız lazım bizim normalde? Buna bastığımızda. Hemen onu yapalım. O sayfayı çağıran fonksiyonumuzun adı neydi? Personelin altında insert page'di. Şu. Şu arkadaşı çağıracağız. Ne diyeceğiz? Şurası neydi zaten? Page URL. Şurası da benim kontrolörüm ve metodum. Hadi yapalım. Personelin altında değil pardon. Listeleme sayfasındaki. Şu arkadaşa geliyorum diyorum ki. Echo, base URL, personelin altındaki insert page isimli metodu çalıştır. O artık ne yapıyorsa, bilemem ne yapıyorsa. Yani isterse bir yere veri gönderir, isterse bir yerden veri okur, isterse view basar. Tamamen bize kalmış. <gülüyor> Çok özür dilerim. Aa, buraya bir de kaydet değil de ana sayfaya koyalım. Geri dön butonu koyalım. Şöyle A diyelim. Ee, bu da nereye gitsin? PHP, Echo, Base URL. Yani Personel isimli kontrolörü indeks metoduna. O nedir bizim listeleme? Ee, geri dön diyelim. Şöyle. Yeni diyelim. Geri dön burada duruyor. Ee, çok dandik bir görüntü oldu ama sıkıntı yok. Bastım bakın geri gitti. Kayıt ekleye tıkladım geldi. Geri dön gitti. Bu arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyorum. Güzel. Personelin adını giriniz. Açıklama kaydet. 
Haydi yapalım. Zaten title'ı ve ne alacağız? Name'a detail alacağız. Geliyorum nereye? Insert metoduna. Personin içerisindeki insert metodu. Şu arkadaş. İlk olarak onları okumam lazım. Nasıl? Title eşittir. Dolar. This. <gülüyor> input. Post ile gelen verilerden title'ı al. Bakın kontrolü hiçbir zaman elden bırakmayın. Sonra yazarsınız yazarsınız sonra ne hata ver, vermiştir bir yerde eksik bırakmışsınızdır. Düşünürsünüz sürekli nerede nerede nerede nerede diye. Gökhan diyorum. Enter'a bastım. Bakın insert metoduna gitti. Gökhan diye de benim yazdığım değeri aldı. Güzel. <gülüyor> Aynı şekilde dolar detail dedim. Ve şurada da detail dedim. Tamam onu da kontrol edelim. <gülüyor> Astas, astat geldi. Güzel. Şimdi bunları ne yapmam lazım? Insert cümlesi içerisine yazdırmam lazım. Dolar this db insert table'ımın adı personel ve buraya ne geliyordu? Benim array'im geliyordu. Data diyorum ben buna. Kalsın. Dolar data eşittir array title'ıma ne gelecek değişkenim? Title'dır. Detail'a gelecek. <gülüyor> Özür dilerim. Değişkenim detail'dır. Şimdi datayı yazdıralım. Yazdırız zaten. Burada da insert dedim. Ve echo dolar insert dedim. Bakalım eklemeyi yapacak mı? Yeniledim. Person'un adı ne yazsak ne yazsak can Aşkın diyelim. Kendisi kendisi genç bir girişimci diyelim. Başarılı genç bir girişimci diyorum. Kaydete tıkladım. Bir sonucunu aldım. Database'e gidiyorum. Database'e gitmeye gerek yok. Nerede, nerede gözlük görebilirim? Personel tıkladığımda bakın Can Aşkın geldi. Tabi o veri tabanında belki benim bir sıkıntım var. Buradan oraya aktarmasında bir sıkıntı olabilir. Ee, Türk iş yaptım ben bu arkadaşa ama tabloya da bakarız. Şimdi de tabloya da bakarız. Yapmamışım. O yüzden hata alıyoruz sürekli. Türk iş. Şunu şey yapalım. Ee, zaten direkt bakın sildi o arkadaşı. O şey, aa pardon neyi sildi o be? E, yeni gelin Can Aşkın geldi. Can Aşkın'ı siliyorum. Tekrar ekleyeceğim. Late record. Delayed. Güzel. Başarı bir. Burada İlker İsmail oldu yazıyordu sanki bir aralar. Buna ne oldu? Onu da update'te düzeltmeniz. Güzel. Yeniledim. Gitti. Tekrar diyorum. Can Aşkın başarılı bir girişimci. Genç girişimci. Kaydet. Başarılı. Yenile. Hayda. Niye yapmadı bunu? Table Properties. O değişmiyor tabi acaba <gülüyor> neyse bu tabloyu o zaman şöyle yapalım çok özür dilerim şurada extract and data diyelim şu veriyi kopyalayalım şurada bir tane daha tablo oluşturacağım bunu siliyorum çok özür dilerim bunu arada dersi böldük hemen oluşturacağım nerede nerede nerede add new database kodik Niter. Buradan aynı hata yapmamak için Latin 5 Türk iş G dedim. Kaydettim. Şu arkadaşın de database properties'i doğru. Belki de çalışıyor. Aktif şu şekilde açtığım için olabilir. Ee, keşke onu yapsaydık. O da olurdu. Neyse sıkıntı yok. Bu da olur. Bu da kardeş. Şunu kopyalayıp buraya yapıştırıp çalıştırdığımızda Bakın zaten bu da bir SQL cümlesi ya. Tables kısmında gelmiş olması lazım. Yeniledim. Bakın personel tablosu burada duruyor. Can aşkını tekrar silicap. Tekrar ekleyeceğim. Umarım bu sefer sıkıntı çıkmaz. Can aşkın. Aşkın. Şöyle şöyle yapayım. Kaydet. Onu da. Hayda. Tablomu, tabloma bakıyorum bu sefer. 
Neye bak, neye tıkladım ben ya? Object Information'a tıkladım. O da tabi collection'a o şekilde. Hemen ne yapıyorum? Bunu da değiştireceğim. Design Table. Options. Bu arkadaşlar değişmiyor mu? Değişemiyor mu acaba? Save dediğim. Bir daha tıklayalım. Pardon. Kapatalım şunu. Design Table. Ee, options. Turkish kaldı. Tabi default olarak onu alıyor. Şunu sildim yine. Ders gereksiz şekilde uzadı şimdi. Özür dilerim. Bunun için arkadaşlar size. Bir daha yenileyeceğim. Aynı formüllerini gönderecek. Yenilediğimde can aşkım gelmedi. Neyse bununla şu an uğraşmak istemiyorum. Neden olmadığını neden olmadığıyla ilgili bir bakarız. Duruma göre e, alırız. Neden olduğunu. Hatta ben bir bakarım ondan sonra size geri dönerim. Derste boşa yedik. Orada tabi yine bu database işlemleri çok önem arz ediyor. Onlara bakmak gerekiyor. Belki de diyeceğim sanmıyorum ama şey şey şey şey şey şey şey şey şey Bunların hepsinde yapılacak mı acaba? Ha. Üç şey şey şey şey şey şey miydi bu? Şeylerde bir sıkıntı çıkıyor mu? Allah Allah. Neyse tamam. Şu an çok takılmayacağım ona. Bu, bu can aşkını da, da düzgün bir şekilde kaydedelim. Şöyle. Date record. Evet geliyorum. Yeniledim. Cana, can aşkın. Ee, başarılı bir genç girişimci dedim. Kaydı da bastığımda başarılı şekilde kaydetti. Can aşkını bu şekilde gösterdi. Tamam. Şimdi önemli bir nokta var burada. Ben mesela bir yazıyor, ondan sonra yeniliyor sayfa, şey orada kalıyor. Normalde buraya gelmesini beklerim ben. Onu nasıl yapacağız? Çok basit aslında. Şöyle diyeceğiz ki if dolar insert varsa yani başarılıysa kayıt aklım diğer tarafta kaldı. Diyorum ki redirect diyorum nereye redirect et? Base URL komple per yazacağım tabii ki de URL'yi. Şu URL'ye redirect yap. Döndür. Ama başarılı değilse o zaman de ki ee, ne diyelim mesela bir sayfa başarılı değildir gibi hata versin mesela. Başarılı başarılı bir giriş pardon kayıt başarılı değildir. Ya çok önemsemek istemiyorum böyle e, oradan oraya gitsin bu buradan gitsin ama bunlar önemli şeyler. Şu hiç olmazsa. Diyorum ki buraya bu sefer işte Ömer Burak Vural dedim. Ömer'e ne yazalım şimdi? Ömer'e ne yazalım? Ne yazalım Ömer? E, ona da ona da ona da tam bir tam bir sistem admini diyelim. Tamam. Kaydettim. Ömer Burak Vural tam bir sistem admini olarak buraya geldi. Başarılı bir şekilde ekleme yaptım. Bir tane daha ekleyelim. Çağdaş Karabağ Fularlı Mühendis dedim orada. Kaydet. Bakın başarılı bir şekilde kaydediyor artık. Ekle geri dön. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Bu dersimizde ne yaptık? Kayıt eklemeyi yaptık. Uzun oldu. Arada bir debug kısmı oldu. Sıkıntı vardı tabes kısmında. Hala geçebilmiş değil. Ona bakacağım neden kaynaklanabilir diye. Bu dersim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Umarım faydalı olmuştur. O aradaki geçiş için çok özür dilerim. Ee, vakit kaybı için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.